哈喽，各位同学，大家好，欢迎来到诺曼的发型频道。那我们今天分享的是男生三本头的减法教学。如果你对三本头或平头有兴趣的话，一定要看这部影片。那我们在教学开始之前，如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。好，那这是我们今天的模特。我们今天减法会使用到的工具就两个，一个就是。大电剪跟小电剪，那大电剪准备三到六 mm 的空分套，接下来就可以准备开始。那我们今天的三本头呢，在剪之前，头发先稍微帮它喷湿一下，喷完之后，我们直接先用六 mm 的空分套下去整个做推掉的动作。在推之前，我建议大家，你可以先去抓一下。它的头型，因为三本头其实很吃的就是你的头型圆不圆。如果你的头型是亚洲人，像后面比较扁的，或两侧头甲比较宽的，这样剪下来都会觉得哎、欸、凹凸不平的感觉。我们今天在修剪的时候，六 mm 修完之后，我们会再用梳子去把一些轮廓修干净，然后再把它的颗线做出来，这个造型就可以完成了。那我们先开始第一个步骤，我们就直接从正中间来啦，梳子拉起来。电剪这样慢慢的，重点就是你要把头发梳起来，这样去剃，才不会拉到头发。你一定要这样慢慢的把头发梳起来，那这样去剃。像那种小平头的感觉就出来了，然后你会开始越剃越顺手。好，上面都剃完之后，集中到上面这个点哦，顶部区到头顶的位置，这样。剃完之后换侧面，由下往上。这样剃上来。如果你只是要剪一个平头，你就顺着这一个头型由下往上这样去走，就可以完成了。那如果今天想要有一点造型的感觉，那我们等一下再教大家怎么做。我们先把最基本的平头先剃出来。那我们每一个下刀的点都是由下往上推到正中间顶部区，然后就很像是切西瓜那样放射型，由下往上这样推上来。然后在推的时候啊，我的小拇指会习惯放在这里，这样可以比较好滑动，不会一直去卡到它的头皮。所以啊，这个是有一点小技巧，就是放在。下面垫着，这样轻轻的滑动。好，那我们先把头发稍微拨掉，再教大家怎么做整理。剃完之后，先把头发拨一拨，最后来做一个头型的修饰，然后再来把三本头的颗角做出来。好，那我们现在这样剪完之后，它就是一颗一般的平头。那这平头呢，取决于你的头型长怎么样，它的圆就会长怎么样。那我们接下来要做的呢，就是把它的整个头型再修的立体一点，把一些角度再修出来，修得更圆润一些些，这样它的立体度会比较好。那我现在呢，要先把它刚刚在剃的啊，还有一些长度不一的地方，我要再把它稍微整理一下，因为我们在推的过程都会有一些些小细毛还不够短。不够均等，那我们接下来要做的动作就是把这些小细毛修均等。那这个时候呢，我再从头撸过一次。第二次的动作啊，就是要把它的一些小杂毛，刚刚没有剃得很干净的，再稍微修过。所以如果一颗平头，我们整颗头要剃过两轮，这样的话才不会有一种小细毛没剪到的一个效果。然后我们再剃啊，你会看到我手拿的位置都是反手，反手这样拿，跟我们一般拿电推的时候比较不一样，所以我们这样在剃的手势会比较顺一点点。如果没用过这样的同学，你可以试试看这样拿，由下往上反着剃，它的手势会变得比较顺。好，好，那接下来啊，整个
六 n n 修完之后就会获得一个平头，但如果让想要让它这个轮廓渐层感更好看的话，我们这个时候就会换成三 n n 的长度，然后由下剃到太阳穴这个位置，去做一点点简单的深浅度的效果。那我现在示范给大家看。接下来我换的是三 n n 的公分套，我们这样由下往上轻轻的推上来，它可以再把一些。旁边比较长的位置收顺一点点，然后在推的时候啊，我们到太阳穴这个位置啊，记得手要有一点像这样往上滑的这种弧度感，这样它衔接起来柔和度才会比较好。到后脑勺区域，我们直接剃到这个刚刚连接的这个位置，由下往上直接剃上来，然后到连接处啊，有一点往外弧的那种效果，制造出它柔和连接的感觉。这样你整个头发剃下来，才不会显得很像麦克风一样那么圆。好，那我们剪到这边呢、啊，整个侧面已经完成了，大家可以看一下，像这样的侧面感觉，跟另外一边还没有剃的，两边的颜色应该就有蛮明显的差异了。接下来我们完成的就是这一边，把另外一边一起完成。好，接下来最后一个第三个步骤就是这造型的灵魂啊。我们都知道三本头啊，很强调就是它这一个。大 M 型的一个效果，所以呢，我们接下来就用小电推把这个 M 型刻画出来。那我们会建议大家先从中间开始，把左边做完，再对称做右边。那整个前面完成之后，再来修后面跟两侧的一个效果。那我们先从前面开始。那从前面的话，我们先检查一下它发际线。它发际线呢，其实是蛮平的。但是呢，你可以看到，哎、欸，它这边其实是有一点头型的角，那我们就可以把这个角度做得再立体一点。我们先用小电推，反过来，轻轻的这样点下去，先把中间这一条线磕出来，磕出来之后往旁边带，然后记得哦，到弧形啊这个转角，你可以用边边这里。去做一个这个转转折处的转角出来，把这个转角轻轻的这样画出来的感觉，让它有一个圆弧下来的效果。用边边这样画过去，鬓角这里比较传统的会做切齐的动作。那我们今天呢，我想要让它整个脸型是比较立体、比较利落，我就会做拉长的效果。然后这边把多余的长度修掉，然后后面这边一样把轮廓的杂毛修掉，修到下面这边它的汗毛比较多，我们直接把它切起。好，那整个侧边就完成了，可以看一下这样的感觉。接下来我们来换这一边，这一边一样。照着它的头型的头角去做这个轮廓。那我们先把前面的长度先切出来。侧面这里啊，我会先把下摆的这条颗线，比较硬线的位置都先做出来，再来做这一个柔和的弧度。那柔和的弧度一样用这个弯度，这样轻轻的这样带过，做一点弧形出来的感觉。然后剃完之后啊，看一下镜子两边的高度有没有一样，因为每个人的头角的高度会有一点不同。像这一边的位置啊是比较左边的，那这一边的话，我们就可以再让它立体一点点，让它两边做到对称的感觉。把这个弧形稍微这样刻出来。三本头这条线它是有一点弧形的，剪这一种发型呢、啊，其实就是细节啦。那你越需要细节的造型啊，它就会花更多时间。你看我们刚刚在推那一颗平头，不用一分钟就推完了。那我在修这个轮廓，修了这么久。好，那我们现在这一款发型到这裡已经完成了。最难的难处啊，就是在抓这两边的平均点，因为每个人的头角位置一定有高有低。那我们可以先找到一边
比较高的位置再来量另外一边，因为低的话你踢上来就是做高的，但是如果高的话没办法做低，所以啊，先找到一边的位置，两边再去做对齐，这样修剪下来的效果是最好的。对，然后从后面看，三本头的话，它就是一颗平头，但是。两侧稍微短一点点，做了一点点深浅的颜色效果，让它不要整颗都像麦克风一样圆圆的。那这样，因为这个模特的头型也是很漂亮的，它没有太多的凹处，所以算是很好剪的一款。那如果你今天要剪三本头啊，或剪这种平头，要注意的就是后脑勺这个区域，如果它很明显的扁头，那我们这里就可以稍微保留一些些，去做一点预留。好，那我今天来做一个整个重点讲解。第一个步骤啊，我们用六 n n 的长度整个推过。那推的时候，我们集中在顶部区，从前面、侧面这样集中上来。整个推完之后，再做第二次的推剪，是要把一些小细毛修得更干净。整个修完了，我们最后换成三 n n 的长度，从侧边剪到后面，然后剪到另外一边，只要剪到太阳穴的位置就好了。这边都完成了，最后就是拿小电剪去把这些颗线做出来，这样整个的造型利落感就完成了。那特写给大家看一下，它整个重点就在于它整个上面是均等六 mm 的，侧面三 mm， 那前面这样利落感的效果，让它整个的硬挺度啊是很锐利的，然后是比较有个性的。好，还习惯吗？正在正在习惯。对，你你,你有没有觉得现在很像黑道大哥？<笑>好，以上教学你学会了吗？如果对今天影片还有任何问题，可以在这影片下面留言告诉我，我一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟大家分享。最后，喜欢这部影片，记得帮按一个喜欢。这边附上 IGB， 这边有 Line， 有任何问题都可以在这边私讯或跟我预约。那我们今天影片到这边结束，我们下部影片见，拜拜。